ich gebe es zu, das ist ein Video von alten Säcken für alte Säcke. Schließlich muss man schon einige Jahre auf dem Buckel haben, um sich an Impossible Mission zu erinnern, das 1984 zunächst für den C64 erschien. Später gab es dann auch Versionen für Schneiders CPC, Atari 7800, Segas Master System und viele Plattformen mehr. Die Story? Der Bösewicht Elvin Atombender verschanzt sich in seinem unterirdischen Bunker. Reinkommt man nur mit einem Passwort, dessen Einzelteile in 32 Räumen versteckt sind. Der Clou, es bleiben nur 6 Echtzeitstunden Zeit, bevor ihr Elvin finden müsst. Wenn euch auf der Suche einer von Atombenders Wachrobotern grillt oder ihr in einen Abgrund stürzt, kostet das jedes Mal 10 Minuten Spielzeit. Ganz schön hart. Warum wir euch mit solchen alten Kamellen langweilen? Deshalb. Der englische Entwickler System 3 bringt Impossible Mission schon bald auf DS und PSP heraus und wir haben schon mal reingespielt. Drei Modi stehen zur Auswahl. Im eben gesehenen Classic-Modus gibt's das nackte C64-Spiel. Zwar waren die Animationen schon damals hübsch, ansonsten wirkt das Ding aber komplett altbacken. Etwas mehr macht da schon der Remake-Modus her, der grafisch ordentlich aufgepeppt wurde. Zwar ändert sich am eigentlichen Spielprinzip aus Robotern ausweichen und Puzzleteile sammeln nichts, dafür könnt ihr am Anfang zwischen drei Charakteren, männlicher Held, Android und hübsche Agentin, wählen. Allerdings unterscheiden sich die drei spielerisch kaum, lediglich die Todesschreie klingen anders. Schließlich gibt es dann noch den Merged-Modus, in dem der genial animierte Held des C64-Originals durch die aufgebrezelten Levels hüpft. Der hat uns aber beim Anspielen nicht so gefallen, die beiden doch recht unterschiedlichen Grafikstile vertragen sich nicht. Beim Ausprobieren der Preview-Version hatten wir tatsächlich schon viel Spaß, auch wenn man an vielen Stellen deutlich merkt, dass das Spielprinzip schon weit über 20 Jahre alt ist. Ob dieses Oldie-Flair einen Kauf des Spiels rechtfertigt, ist dem Test in einer der nächsten Ausgaben.